Yves Maupetit, condamné à mort, sa complice Janine Terriel, réclusion à perpétuité. Quatre mesures pour 200 000 emplois annoncées par le Premier ministre. La hausse des prix encore forte en janvier, plus 1,2%. Au Parti communiste, les intellectuels exclus ou sanctionnés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un condamné à mort de plus dans les prisons françaises, c'est le septième. Yves Maupetit a en effet été condamné à la peine capitale il y a un peu plus d'une demi-heure par les jurés de la cour d'assises du Val-de-Marne. Sa complice, Janine Terriel, est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Alors tout de suite, le compte-rendu d'audience de Paul Lefebvre. Yves Maupetit, condamné à mort. Janine Terriel, condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Après huit heures de délibéré, les jurés de Créteil ont créé une surprise. Surprise pour ceux qui attendaient deux condamnations à mort, liant le couple maupetit terriel dans la même responsabilité et dans la même punition. Surprise pour ceux qui estimaient que Janine Terriel, seule meurtrière démontrée par le dossier et dénoncée par les témoins, ne pouvait pas échapper à la plus lourde condamnation. Les jurés lui ont accordé les circonstances atténuantes, sans doute parce que son enfance l'avait en quelque sorte programmée pour la cour d'assises de Créteil. Sans doute aussi parce qu'elle est une femme. La dernière exécution d'une femme remonte au 26 avril 1949. Il s'agissait de Germaine Godefroy, assassin de son mari. La salle s'est tue. Janine Terriel n'a pas bougé. Maupetit n'a rien dit. Il a regardé sa mère qui s'est évanouie dans la salle. Deuxième affaire criminelle du jour, les suites de la tentative d'évasion d'un autre condamné à mort, Philippe Maurice, qui a, vous le savez, hier essayé de tuer Jacques Bouvier, un gardien de prison de Fresnes, qui est toujours ce soir dans un état grave. Question, évidemment, qui a bien pu lui fournir son pistolet Eh bien, il semble que ce soit son avocate, maître Brigitte Emerlin, qui a, en effet, reconnu avoir apporté l'arme. Elle l'a dit au policier. Elle a dit qu'elle lui avait remis un paquet cadeau pour euh, Philippe Maurice, qu'elle l'avait placé dans son sac, qu'elle avait déposé le sac sur la table et que lorsque le condamné à mort est arrivé, il s'est assis en face d'elle, il a glissé la main dans le sac, il a ouvert le paquet, il a glissé l'arme sous son pull vert et il a ainsi regagné sa cellule. Et l'avocate, en partant, n'a pas alerté les gardiens. Voilà pour l'instant sa version des faits. Il, il y a beaucoup à en dire, Claude Thérion. Mais il faut essayer de comprendre comment ça a pu se passer, comment on a pu arriver. C'est ça, à... chronologiquement. Elle arrive vers 10h30 à peu près à la prison de Fresnes hier matin. Et elle ne passe pas sous un portique de sécurité. Ces fameux portiques qu'on trouve notamment dans les aéroports. Pourquoi Il y a deux portiques actuellement à Fresnes. Ils sont pour les quartiers de haute sécurité. Mais pour l'instant, il n'y a pas assez de crédit pour aménager un portique qui permettrait de contrôler donc, les passages éventuellement d'objets métalliques. Alors, il n'y en a pas. Elle arrive donc dans ce parloir. Deuxième chose, une fois, que, une, une fois que le condamné à mort a glissé l'arme sur son pull vert, il regagne, fait, oui, il regagne sa cellule. Et théoriquement, selon le règlement d'administration, il doit être fouillé à corps, c'est-à-dire déshabillé. Or, il n'est pas fouillé à corps, et c'est sans doute là une négligence administrative que révélera peut-être l'enquête. Il est fouillé légère. par palpation, une palpation un peu euh, habituelle. Et il, donc, il ne, on ne trouve pas l'arme. Et il regagne cette cellule. Et dans cette cellule... Que, que nous avons schématisé ici, il est surveillé en permanence par euh, un gardien qui en permanence, 24 heures sur 24, regarde ses faits et gestes. La cellule est toujours allumée. Il y a donc deux, deux lignes de barreaux et une vitre. Or, vers 15 heures, donc après avoir mangé, à l'heure de sa promenade, le surveillant qui se trouve là s'éloigne pour aller chercher le manteau pour euh, le, le détenu. Et pendant donc 20 secondes, secondes à peu oui, près, oui. il est tout seul. Et arrive ensuite le gardien-chef Jacques Bouffier, qui se trouve face à face avec un homme qui tire sur lui une balle de 11,43. Voilà, une affaire qui, évidemment, sera appelée à beaucoup de développement. Pour l'instant, je vous rappelle donc que l'avocate a reconnu avoir apporté dans un paquet cadeau ce pistolet. Et pour l'instant, elle ne dit pas qu'elle lui a apporté en sachant qu'il y avait un pistolet. Et puis toujours en matière judiciaire, un avis favorable de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris à l'extradition de l'extrémiste italien Marco Donacatin, qui est fils d'un sénateur démocrate chrétien et recherché en Italie. Et puis finalement, pas de procès à l'issue de l'affaire de la fusillade de l'ambassade d'Irak à Paris. 200 000 emplois de plus ou 200 000 emplois sauvés, ben c'est toute la question qui découle des mesures annoncées tout à l'heure par Raymond Barre à l'issue du Conseil des ministres. Le gouvernement, a dit en effet son chef, a mis au point quatre mesures qui permettront cette année de créer ou de sauvegarder 200 000 emplois. Alors je détaille ces mesures. D'abord, le gouvernement demande aux patrons, au CNPF notamment, de s'engager à fond donc pour euh, offrir 100 000 emplois privés à temps partiel dans le secteur privé. Et puis dans la fonction publique, ce sera la moitié, 50 000 emplois donc à temps partiel. 
Ensuite, les employeurs sont invités à recourir davantage à la procédure du chômage partiel pour éviter des licenciements souvent traumatisants pour les salariés, a dit Raymond Barr, et c'est un euphémisme. Troisièmement, le gouvernement convie les partenaires sociaux à examiner les moyens d'avancer à titre temporaire l'âge des départs au-dessous de 60 ans. C'est le 5 mars que vont s'engager les négociations pour la reconduction de l'accord sur les pré-retraites. Enfin, en matière de formation cette fois, à la rentrée prochaine, 400 000 jeunes devront recevoir une formation pendant la prochaine année scolaire au lieu de 200 000 actuellement, donc 200 000 de plus. Pour mieux comprendre le sens de ces mesures, le commentaire de Pierre-Marie Thiaville, mais tout d'abord un extrait de la conférence de presse de Raymond Barre tout à l'heure, cet après-midi, après le Conseil des ministres. L'ensemble de ces mesures, ces quatre mesures que je viens d'évoquer, doivent permettre d'atteindre, au cours de l'année 1981, un objectif de sauvegarde ou de création de près de 200 000 emplois. Grâce à l'intervention de ces différents mécanismes, notre pays doit être en état de régler les cas les plus difficiles et humainement les plus douloureux, et notamment d'améliorer la situation des jeunes qui a toujours constitué à ses yeux la priorité. Oui, Raymond Barr, que soit dit en passé, on, on n'entendait pas beaucoup depuis euh, la pré-campagne électorale. Ça fait bien deux mois qu'on le voit un petit peu au silence. Et qui donc est sorti de ce silence aujourd'hui, Pierre-Marie Thiaville, pour annoncer ces, ces mesures. Alors, création ou sauvegarde Oui, justement, il a bien dit créer ou sauvegarder. C'est bien clair, il ne faut pas s'attendre à voir surgir tout à coup du vide en pleine crise. Comme ça, 200 000 emplois nouveaux qui vont porter le chômage de la France de 1,6 million à 1,4 million. Non, 200 000, c'est une estimation. Et Raymond Barr a surtout insisté, non pas sur la mécanique des chiffres, mais sur leur esprit, cet esprit il tient en deux mots, formation des hommes et assouplissement des conditions de l'emploi. Alors formation, c'est le plan quinquennal de formation des jeunes dont vous avez parlé, qui est connu déjà mais qui va être accéléré, donc 200 000 jeunes de plus que l'an dernier qui vont travailler tantôt à l'entreprise, tantôt en salle d'études. Et puis l'autre expression employée par Raymond Barre, elle demande peut-être une explication, assouplissement des conditions de l'emploi, qu'est-ce que ça veut dire Bien en clair, ça veut dire donner des portes de sortie aux entreprises en difficulté. Parce que quand une entreprise a des problèmes, soit parce que c'est la crise, soit parce qu'il y a eu des erreurs de gestion, soit parce parce que c'est les deux, qu'est-ce que l'on entend On entend un chef d'entreprise qui dit ou bien je licencie X personnes ou bien je dépose mon bilan. Et Alors, il y a une formule, effectivement. Oui. Et on l'entend malheureusement souvent. Alors ça, c'est le, le système du tout ou rien. Et il a fait déjà beaucoup de dégâts, surtout dans les PME, ce système. Il fallait en sortir. Et c'est à cela, justement, que servent les trois autres mesures, les portes de sortie. Alors je vous le rappelle, d'abord la pré-retraite avant 60 ans. C'est une excellente façon de diminuer les effectifs sans trop de traumatisme, puisqu'il y a des gens que ça arrange dans les entreprises, surtout avec la garantie de ressources qui est prévue, 75%. Ensuite, Ensuite, le chômage partiel. Alors là aussi, il s'agit de prévenir le licenciement, parce que quand vous avez 10% de salariés de trop, vous pouvez bien sûr mettre à la porte ces 10% de salariés, mais vous pouvez aussi garder tout le monde et les faire travailler 10% de moins. Oui. Alors, chômage à temps partiel, travail à temps partiel aussi. Oui, alors ça, c'est une mesure qui est cousine de la précédente, parce que c'est un peu l'histoire de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Chômage partiel ou poste de travail à temps partiel, c'est toujours garder le maximum de gens en les faisant travailler et aussi en les payant moins. Alors, ce système a l'avantage sur le chômage partiel, lui, de créer des emplois à 100 000 dans le privé, 50 000 dans le public. Ça pourrait ouvrir des perspectives à beaucoup de gens, notamment des mères de famille, par exemple. Alors, tout ça ne règle pas le problème du chômage, du chômage je veux le dire. Eh bien non, il faut dire qu'il augmente encore partout, en France aussi, mais d'ailleurs chez nos voisins européens plus vite qu'en France. Mais enfin, il n'y a pas de, de miracle, Raymond Barr l'a dit, il le sait. Pour avoir un effondrement vraiment spectaculaire du chômage, même ces mesures, ça ne peut pas suffire dans l'immédiat, il faudra attendre peut-être plus longtemps le fameux fléchissement de la courbe démographique, la fin, vous savez, de ces classes trop nombreuses de l'après-guerre, et ça c'est pour 84. Alors le chômage, les prix, deuxième problème du jour, 1,2 en janvier, c'est pas un bon avis. Oui, c'est pas vraiment une bonne nouvelle non plus, on peut dire que c'est même une mauvaise, puisqu'il faut remonter à juillet de l'année dernière pour trouver un indice plus élevé que celui-là. Si tous les mois de cette année 81 étaient comme le mois de janvier, on déboucherait sur plus de 14% à la fin de l'année. Explication, bien sûr, la hausse des carburants et des gaz le 13 janvier, et puis surtout les services. Dans les services, il n'y a pas de pétrole, ou presque pas, mais il y a surtout la hausse des loyers, la hausse trimestrielle des loyers qui a pesé lourdement ce mois-ci. Alors puisque nous parlons de l'emploi, Georges marché, lui, se fixe comme premier objectif en matière d'emploi l'élimination du chômage et il pense pouvoir créer d'ici à 1987 quelques 3 500 000 emplois. Il l'a dit lors d'un forum organisé par l'Humanité et Économie et Politique en se présentant comme le candidat anti-Giscard et anti-chômage. La situation est telle qu'il n'est pas excessif de dire qu'en matière d'emploi, le bateau France est aujourd'hui 
en état de détresse. Le chômage a presque quadruplé depuis le début du septennat giscardien. 800 000 emplois ont disparu dans l'industrie et le bâtiment. J'accuse Giscard d'Estaing et les patrons de porter l'entière responsabilité du désastre. Je ne dis pas qu'ils se sont montrés incapables de faire face au chômage. Je dis qu'ils l'ont organisé délibérément. Selon la CFDT, des téléfrères Villos seraient amenés à supprimer 2000 emplois dans leurs usines des Vosges et l'annoncerait le 12 mars prochain, pour l'instant démenti de la direction. Michel Debray, de son côté, avait préconisé hier soir six mois de gouvernement par ordonnance pour lutter contre le chômage et l'inflation. Et puis, d'après les, les premiers sondages, depuis hier soir minuit, un million de salariés sont devenus actionnaires des sociétés qui les emploient. Leurs entreprises ont accepté d'appliquer la loi, qui n'est pas contraignante, pas obligatoire, la loi d'octobre dernier sur la distribution d'actions gratuites. Une enquête de la loi du 24 octobre 1980, il est prévu la possibilité de distribuer 3% du capital. Y a-t-il des voix contre aucune, donc cette proposition est acceptée à l'unanimité. Ce conseil d'administration a choisi d'appliquer la loi de la distribution d'actions gratuites. Dans cette entreprise de robinetterie et de sanitaire, la distribution gratuite concernera environ 2000 salariés. Pour ceux-ci, les avis sont partagés au sujet de ce cadeau, financé pour 65% par l'État, c'est-à-dire le contribuable, et pour 35% par l'entreprise. On, on s'est réunis un petit peu, on a pensé qu'il aurait été nécessaire pour nous d'avoir une prime tous les trois mois, quand même de l'argent qu'on verrait nous, que des actions. Pas tout à fait propriétaire de l'usine, c'est-à-dire on va devenir actionnaire dans l'entreprise, c'est une bonne chose parce que de toute façon, les ouvriers donnent une bonne part dans l'entreprise, parce qu'avant les actions étaient réservées à une certaine catégorie de personnes et pour moi je trouve que c'est une bonne solution. Bah, qu'ils qu augmentent déjà un peu les salaires. En effet, la loi du 24 octobre 80 prévoit que les travailleurs ayant plus de deux ans d'ancienneté pourront recevoir des actions gratuites. Comme les autres actionnaires, ils disposeront du droit de voter lors des assemblées générales, de toucher les dividendes, mais devront toutefois conserver leur titre pendant un délai variant entre 3 et 5 ans. Cette mesure s'ajoute aux différentes mesures mises en œuvre depuis 1959 dans le cadre de la participation et qui touche maintenant 5 millions de salariés. 200 entreprises ont déjà choisi la distribution d'actions gratuites. Au total, ce sont sans doute plus de 1 million de travailleurs qui vont en bénéficier. Bah, ça dépend de l'usine. Si l'usine, elle marche très bien, je les garde tout le temps. Et si l'usine, elle est malade, eh ben, je les vends. Quelles entreprises ont peur que dans 3 ou 5 ans, leurs salariés, ignorant aujourd'hui des phénomènes boursiers, ne jette sur un marché parfois étroit une grande quantité de titres et perturbe ainsi le cours de l'action. Le meilleur côté de cette loi est peut-être qu'elle obligera les chefs d'entreprise à un effort d'information de leurs salariés sur ce qu'est leur entreprise, le capital qui est le leur, les risques qu'ils courent, le pourquoi et le comment des opérations de gestion et surtout à faire fructifier leur patrimoine. La politique, Pierre Mauroy à l'Assemblée, aujourd'hui, le président de la République a maltraité, bafoué et piétiné la régionalisation. Jacques Chirac à Sud-Ouest, qui paraît demain, si j'étais élu, je pense que la majorité parlementaire actuelle me soutiendrait. Puis dans un entretien à Combat Socialiste, un autre RPR, Philippe de Chartres, laisse entendre qu'il pourrait voter Mitterrand au second tour. Enfin, alors que l'on voit toujours fleurir dans la presse, qui est assez nouveau, des placards publicitaires pour François Mitterrand et maintenant Jacques Chirac, voici qu'apparaissent les premiers placards, plus modestes, en faveur d'une candidature de Valérie Giscard d'Estaing. Ils sont signés de l'Association pour la démocratie. Monsieur le Président, disent-ils, pour la France, soyez candidat. Et puis les problèmes du PC et de ses intellectuels, une exclusion, celle de la journaliste Catherine Clément qui ne se sentait plus à l'aise au sein du PC depuis ses campagnes sur l'immigration et sur la drogue mais qui voulait rester. Commentaire de Georges Marchais, il n'y a pas d'exclusion d'intellectuels chez nous, celle de Catherine Clément est la première depuis bien longtemps. Pourtant, Dix, il semble que l'on aille vers d'autres exclusions. Le commentaire de Noël Copin. Jusqu'où peuvent aller les exclusions au sein du Parti communiste et jusqu'où peuvent aller de leur côté les dissidents ou ceux que l'on appelle les communistes critiques 
Du côté de la direction du Parti communiste, les procédures qui sont engagées viseraient quelques dizaines de militants parmi les principaux responsables de la pétition « Union dans les luttes » lancée par des communistes et des socialistes à la fin de l'année 79. Ils seraient menacés de ne pas avoir renouvelé leurs cartes, ce qui reviendrait à l'exclusion, sauf s'ils reniaient l'action qu'ils ont entreprise ou s'ils promettaient de ne plus rien dire ou de ne plus rien faire qui soit contraire à la ligne de la direction de leur parti. Pour ces militants, le parti communiste ne serait pas mécontent de les mettre à l'écart ou de les faire rentrer dans le rang en prévision des débats qui ne manqueront pas de ressurgir au sein du parti après l'élection présidentielle. Pour éviter d'être frappés isolément, ces militants préparent une, une réplique collective qui sera connue dans quelques jours. Une autre initiative d'une autre nature est plus imminente. Plusieurs dizaines de communistes et d'anciens communistes, dont Messieurs Krigel Valrimont, Antoine Spire, Paul Noirot, publieront dès demain un texte dans lequel ils n'appellent pas seulement à voter au deuxième tour pour le candidat de la gauche le mieux placé, comme le laissent entendre quelques indiscrétions. Ce texte affirme plusieurs principes politiques concernant le parti, l'union de la gauche, les rapports avec l'Union soviétique. Plusieurs questions se posent. Premièrement, les contestataires peuvent-ils actuellement réaliser leur unité Deuxièmement, dans quelle mesure peuvent-ils toucher tous ceux qui appartiennent encore à la famille communiste tout en ayant quitté le parti Une masse que certains évaluent à quelques deux millions, un rêve qui jusqu'ici n'avait jamais pu se réaliser. Il est vrai que la période électorale qui amène au resserrement et au durcissement est sans doute plus propice aux exclusions et au départ qu'aux tentatives de regroupement. Oui, pour en finir tout à fait avec la politique dans ce journal, évoquons un sondage des nouvelles littéraires sur les français et l'information à la télévision justement, un sondage qui juge Antenne 2 comme la chaîne la plus libre et la plus honnête pour l'information, mais là n'est pas là l'important puisque les, les autres chaînes sont bien placées et qu'il n'y a que 22% des français pour dire que les trois chaînes se valent et sont aussi peu libres et, et honnêtes. Les personnes interrogées estiment que la télévision est plus favorable à la majorité qu'à l'opposition mais 28% seulement jugent qu'elle est hostile à l'opposition. Des congrès, des progrès quand même quant à la liberté de l'information en France, disent les Français, qui sont donc plutôt contre le monopole et qui ne trouvent pas que l'on voit trop le président de la République à la télévision. Un Français sur trois pense le contraire. Donc un, un sondage des nouvelles littéraires de cette semaine. Et puisque nous parlons du chef de l'État, ben juste un mot pour vous dire que ce matin, en Conseil des ministres, il s'est réjoui de l'échec du putsch de Madrid. Un échec dû, dit-il, à la netteté de l'action et au courage du roi Juan Carlos et à l'attachement à la démocratie qui honore le grand peuple espagnol. Ce soir, l'Espagne a un nouveau Premier ministre, Leopoldo Calvo Sotelo, investi par le Congrès. Il aurait dû l'être dès lundi soir, vous savez, mais c'est là qu'a eu la tentative du coup d'État. Une tentative qui a déjà fait plusieurs victimes, entre guillemets, le général Milan Del Bosch et plusieurs officiers ont été arrêtés. D'autres ont été relevés de leurs fonctions. La journée par Bruno Albin. Pour soutenir la démocratie, les politiciens espagnols se serrent les coudes et le nouveau président du gouvernement, Leopoldo Calvo Sotelo, en est le premier bénéficiaire. Avant la prise des Cortés par le colonel Terrero, il ne pouvait espérer qu'une investiture à la majorité relative. Or, c'est à la majorité absolue qu'il a reçu ce soir la confiance des députés. Mieux, les socialistes jusqu'à présent cantonnés dans leur rôle de présent proposent de prendre leur part de responsabilité gouvernementale. Le soutien de la démocratie exige, disent qu'il un gouvernement disposant d'une large base parlementaire. M. Calvo Sotelo pense autrement. Il a réaffirmé ce soir que son gouvernement serait recruté au sein du parti centriste. Oui, tous les chefs de parti avaient été reçus ce matin par le roi Juan Carlos. Alors, les commentaires dans les milieux politiques par notre envoyé spécial à Madrid, Philippe Gasson. Madrid n'a pas réagi aujourd'hui, pas de réunion ni manifestation, pas même de curieux. Pourtant les événements se succèdent, deux généraux limogés. On commence à savoir que toutes les villes d'Espagne n'ont pas été exemplaires la nuit du putsch et qu'il s'en est fallu de peu pour que Valence, Burgos, Séville et même les Canaries ne basent plus la crois qu'une des choses qu'il qu va changer, c'est que dans quelques heures, le peuple espagnol a eu conscience d'une chose euh, qui peut-être il ne voyait pas clair. C'est qu'il pouvait perdre les libertés démocratiques. Et ça a signifié un pas en avant euh, dans la conscience populaire, à mon avis, très important. Les socialistes, cette fois avec les communistes, demandent un gouvernement de coalition pour répondre à un changement profond en Espagne depuis 48 heures que la majorité ne conteste pas. Est-ce que l'Espagne a changé Bon, d'un côté, je pense qu'il n'est pas changé. D'un autre côté, je pense qu'il est changé, changé en profondeur. Il n'est pas changé parce que, heureusement pour la démocratie, 
La démocratie espagnole est un cœur en pied, est un cœur fort. Et alors ça, quand on a été captif là-dedans, c'est très important. D'un autre côté, je pense que c'est euh, important les succès, ou bien les succès de la démocratie, parce que maintenant la démocratie espagnole est plus forte qu'avant de ces coups d'État, qui n'a pas réussi, euh, heureusement pour toute la démocratie mondiale, je dirais. Depuis le début du putsch, les groupes de l'ETA ont quitté la une des journaux. Cependant, leurs actions violentes, les manifestations, ne sont sans doute pas pour rien dans la réaction de l'extrême droite. Chez les Basques du Parti National, majoritaire en Pays Basque, cela ne fait aucun doute. Est-ce que vous incriminez euh, l'ETA comme euh, nerf de ce qui s'est passé par la suite Disons que le langage est presque le même entre le commandant ou le colonel Tejero et ceux qui veulent imposer leurs idées par les forces des armes. C'est le même langage. Je crois qu'ils devraient se mettre d'accord entre eux. Après le putsch, tous les élus des Cortés sont au moins d'accord sur une chose. Le grand bénéficiaire, c'est la démocratie pour le moment. Et puis la suite du voyage du ministre des Affaires étrangères aux états unis Jean-François Poncet était reçu aujourd'hui par le président Reagan. Il sort tout juste du bureau de M. Reagan, il a vu ensuite George Bush, le vice-président. Nous l'avons en direct avec nous dans ce journal. D'abord, première question, un petit peu bateau, comment ça s'est passé, comment l'avez-vous trouvé J'ai trouvé le président Reagan extrêmement simple, extrêmement cordial, extrêmement ouvert dans le contact. C'est un homme chaleureux et humain, un homme qui sait écouter et quelqu'un qui manifestement s'intéresse euh, aux pensées, aux préoccupations de l'Europe. Un bon contact personnel. Contact. Je crois que c'est un très bon contact personnel et il sera pour nous un bon interlocuteur. Meilleur que son prédécesseur, que Jimmy Carter Écoutez, j'ai l'impression que... C'est un homme qui est en train d'étudier les dossiers, il ne les connaît pas tous, il va se faire une opinion, je crois qu'il entend prendre son temps, et je crois que c'est une bonne chose. Et je crois que nos consultations arrivent à un bon moment, puisque elles pourront, je crois, compter et peser dans les décisions que les Américains vont prendre. J'ajoute d'ailleurs que manifestement, il accordera, comme son secrétaire d'État, le général Hay, qui connaît très bien l'Europe, je crois que tous les deux accorderont à nos préoccupations, à nos problèmes, euh, une très grande place dans les décisions qui seront prises. Monsieur le ministre, vous semblez réellement séduit euh, par cette nouvelle équipe au pouvoir, l'équipe américaine. Est-ce que, d'une certaine façon, vous n'êtes pas comme certains pays, la France n'aime pas la politique du bâton et vous êtes prêt à suivre la politique américaine dans la voie de la force Je crois que ce qui est important et qu'il faut bien avoir dans l'esprit, c'est que les Américains nous prennent pour ce que nous sommes, c'est-à-dire un pays ayant ses propres réflexions, sa propre politique étrangère indépendant. Les Américains savent très bien qu'il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels nous pouvons ne pas être d'accord avec eux. Vous êtes prêt à suivre la politique américaine, par exemple au Salvador ou dans le Tiers-Monde M. Nahon, il ne s'agit pas de suivre la politique américaine. À cette question, ma réponse est sûrement non. Le problème est de définir la position de la France à l'égard du Salvador. Y a-t-il ou non des arrivages à trafic d'armes qui, de l'extérieur, euh, introduit et accroît l'instabilité au Salvador Vous avez répondu oui. Si, si la réponse à ça est oui, la France, euh, là, comme elle l'a fait en Afrique, euh, naturellement condamne ce type d'ingérence. Or, nous avons euh, le sentiment, d'après les informations que nous avons nous-mêmes, et d'après, naturellement, les preuves que les Américains nous ont montrées, que de telles ingérences ont lieu. Nous les condamnons, mais nous ne les condamnons pas pour suivre ou pour plaire aux Américains. Ah, Monsieur le ministre, je vous remercie. Iran, les missionnaires euh, britanniques euh, retenus depuis sept mois ont fait un faux départ aujourd'hui. Euh, ils devaient quitter euh, Téhéran et ils ne le quitteront que demain en principe. Et puis Japon, deuxième étape de la visite de Jean-Paul II, une étape chargée d'émotions, Hiroshima anéanti le 6 août 45 par la première bombe nucléaire, 150 000 morts au moins, et depuis 1000 décès par an. C'est là que le pape a lancé en huit langues un appel solennel pour la paix devant 20 000 personnes. Rappeler les passés, c'est s'engager dans les futurs. Jean-Paul II, à deux pas de ce qui reste de l'Hiroshima d'avant la bombe, a rappelé que la course aux armements et la concurrence des idéologies 
faut que malheureusement on ne peut exclure pour le monde un lendemain de cauchemar et de mort. Parce que justement tout peut arriver. Le pape a redit très fort son nom à la guerre, à toute guerre. Se souvenir du passé signifie d'abord investir sur l'avenir, a continué Jean-Paul II. Hiroshima doit rester pour toujours le signe de l'horreur de la guerre atomique. Il faut fonder la paix non sur de beaux discours, mais sur des bases solides, justice, concorde, dialogue. Dans un hôpital d'Hiroshima, j'ai pu voir quelques-uns des survivants de la bombe de 1945. Ils sont là, marqués dans leur corps et dans leur cœur, par un des souvenirs les plus horribles que l'homme ait jamais eu à intégrer à sa mémoire. Afin que ces victimes soient les dernières, Jean-Paul II a supplié toutes les forces vives de l'humanité de s'unir pour prendre enfin les moyens d'une véritable paix. La fusillade de l'aéroport de Rome hier soir, la victime désignée pourrait être l'un des dirigeants de l'opposition libyenne, ce que nie bien sûr Tripoli. Et puis le tremblement de terre en Grèce la nuit dernière, une panique a suivi le séisme qui a fait une quinzaine de morts et 400 blessés. La Grèce ce soir est encore sous le choc, c'est le plus violent tremblement de terre en Grèce depuis 30 ans. Philippe Dumez. À Athènes et jusque dans le Péloponnèse, au sud de la Grèce, les dégâts sont très importants. L'épicentre du séisme se situe dans le golfe de Corinthe et c'est peut-être la raison du nombre relativement peu élevé des victimes. L'intensité du tremblement de terre a en effet été aussi forte que celle qui a dernièrement ravagé la région de Naples en Italie. Une grande partie du pourtour de la Méditerranée est bien connue pour être le lieu d'affrontement entre la plaque africaine et l'Euroasie. La série récente des tremblements de terre pourrait faire croire à une activité sismique plus grande. Rien ne permet de le dire, mais toujours est-il que de nombreux services de recherche en Europe développent en ce moment des études pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Le musée automobile des frères Schlumpf à Mulhouse, pas de vente immédiate, a décidé le tribunal de la ville. Le décès du conducteur du métro, grièvement blessé lors d'une collision à la station Nation, les syndicats de la RATP appelleront à des débrayages, sans doute pendant une heure au moment des obsèques. Et puis sport, rugby, on prend les mêmes et on recommence, ont décidé les sélectionneurs qui ont formé le 15 de France qui jouera contre le Pays de Galles samedi 7 mars. Pas de changement donc, malgré une longue discussion. C'est ainsi qu'ils ont maintenu leur confiance au demi de mêlée Pierre Berbizier, qui plébiscite Jérôme Gallion, malgré ce référendum, et bien Jacques Fourou a bien défendu Berbizier au micro en de, de Chantal. Euh, je, je ne suis pas un passéiste, mais il faut se reporter 4 ou 5 ans en arrière, j'avais été l'objet de, de, je vais appeler ça d'une telle manœuvre, c'est oui, c'est un peu ça. Et effectivement, là aussi, j'avais été battu par 80%, je crois contre 20%, et ça n'a pas empêché d'avoir les sélectionneurs de me faire confiance. Je les remercie un peu avec retard, mais surtout à l'équipe dans laquelle j'évoluais de remporter le grand chelem. Alors, je ne vois là aucun signe du destin, mais enfin, c'est un élément qui méritait d'être signalé. Alors, contre l'avis du public, vous continuez de sélectionner Berbizier, jusqu'à quand allez-vous lui signer à chaque en blanc Peut-être jusqu'à la première défaite. Ah bah J'espère que ce ne sera pas pour le 7 mars. Les pronostics de Pierre de Brest pour le quartet demain à Vincennes dans le prix Vindex, c'est bien le 14, vous le voyez, le 15, le 8, le 5, le 7 et le 12. D'autres numéros avec les résultats du loto qui vont apparaître sur cet écran. Vous le voyez donc le 12, le 13, le 15, le 29 le 44 et le 48 avec comme numéro complémentaire le 9 je me tourne maintenant vers Alain Gilot Pétret qui va nous parler de la météo de ce soir et surtout de demain oui, retour passager du soleil pour un jour mais persistance du temps froid, un temps que vous, que vous allez voir à 13 heures, un temps qui intéressait le nord, l'est l'ouest, le centre du pays sauf près de la Méditerranée et près de Biarritz où il faisait 10. La situation générale pour demain, comme je vous le faisais pressentir hier, l'anticyclone qui faisait barrière aux perturbations venues de l'Atlantique est en train de s'effondrer et il laisse passer, il laissera passer demain les premiers nuages par l'ouest du pays accompagnés d'un temps doux. Et derrière, vous voyez, il y a de la réserve, il y a beaucoup de zones de mauvais temps derrière, mais je vous le répète, très doux. Alors pour demain, pour demain matin, sur tout le pays, un temps brumeux et froid. Mais l'après-midi, des éclaircies sur notamment le quart sud-ouest du pays, sauf près de la Corse où il y aura encore quelques pluies, où le Mistral et la Tramontane s'établiront près de la Méditerranée. Enfin, en fin de journée, 
Sur la Bretagne, arrivée des premiers nuages, très abondants, très épais, mais pas de pluie et un temps doux. Les températures pour demain seront sans grand changement, à peu près comme aujourd'hui, d'abord pour le nord et l'est du pays. À gauche, les températures au lever du soleil, à droite, les températures maximales de l'après-midi. Le matin, dégelé, l'après-midi, un temps frais. Pour le centre maintenant, même type de temps, même type de température, dégelé le matin, modéré et un temps frais l'après-midi. Pour le sud, évidemment, un peu plus chaud, notamment l'après-midi, et le matin, les températures fraîches. Notre petit agenda quotidien, demain nous gagnerons 4 minutes de jour, puisque le soleil se lèvera à 7h40, il se couchera à 18h28, nous fêterons la Saint-Nestor. Et je voudrais enfin terminer brièvement avec une lettre que m'a envoyée M. Fanelt de la région de Nice, qui me dit avec beaucoup d'humour, mais est-ce que Nice est encore attaché à la France Mais oui, monsieur, vous me reprochez de ne pas parler de Nice, c'est pas vrai, j'ai déjà parlé de Nice, mais ne rentrons pas dans Cloche-Merle, chaque ville viendra... À son tour, nous sommes obligés de faire une sélection. Nous ne pouvons pas tous les jours parler des 36 000 communes françaises. Donc Nice, Biarritz, Brest... C'est toujours le beau là-bas, alors ils ont de la chance. Hein. Oui, oui, bon. oui. Bien sûr. En Bien. tout cas, la baie des Anges. Vous avez vu euh, Hervé Claude sera là vers 23h10. Et puis demain, en tête de midi, on recevra M. Christian Pellerin, le spécialiste de la promotion immobilière, qui nous parlera de la défense de son enfant, la plus grande opération immobilière en France. Je souhaite à tous une excellente soirée. À demain 20h.